tunachanganywa na sauti zingine Karibu sana mtazamaji kupitia jukwaa la The Fire au unaweza kuita The Fire Project. Mimi naitwa Jeff Mulenga na tuko hapa kwenye ndio kukupa mfululizo wa vipindi ambavyo utakao kivitazama kupitia YouTube account channel uh, imeandikwa Genesis Promotions. Jinsi ya kuipanda Genesis uh, usiandike Genesis ile ya S, andika ya C. Ukiandika pale uh, kwenye ile sehemu ya alama nyekundu pale unaweza ukasubscribe ili kupata notification au kupata taarifa ya kila video ambayo tutakao tukiweka hapa ndani. Sasa leo kwenye jukwaa hili la uh, The Fire Project tumepata nafasi ya kuzungumza ama kuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa James Onore utakiona mfahamu kama Mr. Holy Base yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na sound yeye kama sound uh, technician ama unaweza kumuita fundi mitambo japo siku hizi watu na changamoto hawataki kuitwa majina hayo ya Kiswahili yeah, wataka kuitwa <laughs> wataka kutumia majina ya kizungu yeah, kidogo yeah. unipa mfano kama drama boy <laughs> Yeye yeah, hataki yetu mpiga ngoma. <laughs> <laughs> Karibu sana tuisho Mungu. Asante. Uh, Asante. kabla hatujazungumzia kwenye sound. Yeah. Tuanze kwanza na, na 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 the holy base kama huduma yako. Yeah. Uh, ilikuwaje? Chanzo cha holy base ni kwamba nimekuwa ni mwimbaji kwenye kwaya. Uh, nisifiche. Nimekuwa pale mwananyamala Pentecoste. Ah uh, Kinondoni Dar es Salaam maana ndo tumekulia pale uh, baada ya kutoka hapo basi nikawa na juhudi zangu pale kanisani basi kuna nikawa nimeonwa nikapata nafasi ya kwenda amana vijana center maana vijana center kulikuwa na timu inaitwa AVC Band maana vijana center band na wimbo wake ulio hit ulikuwa ni vumilia na pale ndo nikawa kwenye band nikapata nafasi Abel aliniona Pastor Abel Ogenes aliniona akaona kama nina kitu basi akaniweka kwenye kikundi nikaanza kufanya hiyo bass nilipoanza hiyo bass nikakuta kuna video ambazo zilikuepo za Ron Kennelly wa Marekani lakini kwa kwa anampiga bass anaitwa Abraham Laboriel. Ah uh, nilipochobarikiwa ni kwamba alikuwa ni mpiga bass namba moja wakati huo. Alafu ameokoka namba moja duniani. Kwa hiyo nikapata nikawa aggressive, nikapata nguvu, nikafanya mazoezi sana. Maana yake nikawa na ratiba Jumatatu mpaka Jumapili, Jumatatu ilikuwa ni rock and roll, Jumanne zuku, Jumatano cha Langa Alhamisi Uh, ilikuwa ni country music juma gospel music ya american black american gospel juma mosi reggae juma pili whole oh, variety yani jumla yote ya muziki wa aina yote hata za kikabila nilikuwa nafanya mazoezi masaa mawili nyumbani masaa mawili kazini na masaa mawili mchana lakini pia uh, haikuja ilikuja kutokana na kiu kiu ina nguvu ya kukufanya ufanye chochote kiu ilikuwa kubwa sana kiu ya kukufanya ukachukua ubao ukachola makapen hizi nyuzi alafu ukapiga na unaamini kama unapiga gita imagine hiyo kiu sio ya kawaida leo mtu anataka mpaka gita liwe na umeme na kombo lakini mimi kiu iliyokuepo nilichola kwenye ubao na ngamini niko nafanya vizuri kwa hiyo imani ilifanya nikafanya vitu vya ajabu okay. hiyo ndo chanzo changu cha kufanya wale best sasa kulingana ile kitu baadaye tukawa na bendi zingine nikawa na bendi wacha Mungu asa tupofanya kadiri ya maisha watu wanaoa wanaolewa wengine wana move mikoa mingine nikikuta niko peke yangu sasa nitaacha kufanya huduma siwezi kuacha kwa hiyo ikabidi ni nizoe kupiga bass na kuimba nikaona inapokelewa ilipopokelewa nikaona okay kumbe inawezekana basi nika, nikapata jina sasa kwamba hii ni bass takatifu this is holy bass not just normal bass sio bass ya kawaida ndio chanzo cha huduma ya holy bass hapo ndipo kilipoanzia. Sawa. Yeah. Watu wengi wanakufahamu kama Mr. Holy Base kama ambao tumezungumza. Yeah. Lakini pia unakufahamu kwenye upande mwingine wa kuseti chombo. Okay. Uh, kama fundi mitambo au uh, sound technician wanaita hivyo. Yeah. Uh, ili kuwaje na kwa upande huo pia. Upande huo kilichokuwa ni kwamba tulipo nipo kuja kualikwa na Niolf Band au ku, kujiunga ni Niolf Band. Tulikuwa na exposure za nafasi, neema ya nafasi kwenda nje mara nyingi. Kwa hiyo tulipoenda Scotland, Uingereza mara mbili, mara mbili na Marekani mara mbili tena. Tulikuwa tunakutana kwa stage ya tulikuwa tunakutana na mafundi mitambo ambao ni magwiji. Sasa wale magwiji mimi nilitumia nafasi kupenda kile chukua kinatokea. Unasikia kwenye CD lakini kinachopigwa live ndicho unakisikia kwenye CD. Yaani quality, usikivu na kila kitu nakisikia. Na drums 
<laughs> zilinigusa sana watu wengi hapa Arusha na Tanzania wasemo jamaa akaka kwa mix yako jua kama drums zitalia kama za kwenye kinanda yani drums really drums ni kweli ni kitu ambacho kwa huku ilikuwa ni ndoto kusema kwa drum italia vizuri kila mtu alikuwa anajua kwamba basi ni kama vile mchezaji namba 4 au namba 5 yule wa nyuma back kama ni kubutua haitaji sifa umeelewa lakini mimi no mimi nilihitaji kwamba kila kitu ninavyokisikia kwenye CD niweze kukisikia hivyo hivyo kwa hiyo nikafanyia mazoezi namna gani naweza kufanya namna gani naweza kuset namna gani iwe vizuri kwa hiyo katika mahojiano nikawa na wahoji wakawa wananisaidia lakini bado nikawa namsumbua pia hata abennego hango watu hawezi kujua mimi nikukuta abennego hango nifunde mitambo sasa pia hapo pia amekuwa ni mwalimu wa kunisaidia sana na baada ya hapo pia kuna mwalimu mwingine ambaye alikuja sasa kutufundisha ni life band wote ambaye anaitwa Kepi Kiombile. Kwa hivyo vitu vimenisababisha mimi kufanya vizuri lakini cha ajabu ni kwamba bado mimi ni mwanafunzi. Yaani bado natafuta kufanya vizuri zaidi. Natafuta sana. Kwa hiyo kwa sababu mimi na, ndo na seti. Kuna watu hawezi kuona weakness lakini mimi naziona weakness kwa sababu ni mimi ni mtu wa quality wa viwango vya juu sana. Kwa hiyo ninaposikia vile viwango najua bado kuna hatua kadhaa za kufanya. Okay. Yeah. Sawa. Uh, tuzungumzie sasa hapa Tanzania upande wa 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 wa, wa, wa kufanya setting ya ya, ya ya vyombo. Of course watu wengi wamekuwa kilalamika makanisani kuna changamoto nyingi wengine wanasema kuna kelele, kuna miluzi, kuna mambo mengi atuone kwanza nini kinasababisha huu mlundikano wa hizi changamoto ambazo yani unakuta kwenye event zetu na makanisani kwenye ibada pia changamoto namba tatu, kelele changamoto namba mbili, miruzi iliyopo kanisani changamoto namba moja, ununuzi wa vyombo watu wa kanisani wananunua vyombo kwa bajeti hawanunui vyombo kwa uhitaji yani sana nikwambie wewe Dubisho wa Mungu wewe unanunua kiatu kwa bei. Ununui kiatu kulingana na namba yako. No. Kwa hiyo umenunua kwa bei, kwa kanakubana unangangana nako tu kwa sababu ni bei ndogo. Sasa unakuta mtu anunua mix ya powered. Ina watu foje mia sita. Lakini ana midi mbili. Hizo midi piki zake ni mbili mbili watts. Kwa zina, kuna watu elfu nne inaendeshwa na watu foje mia sita. Kitakachotokea ni lazima taa nyekundu itakuwa rafiki ya fundi mitambo sababu atatafuta kitu kiende lakini hakitaenda yani ni hivi chukua engine ya bajaji si ndio alafu endeshe uipachike kwenye kiliku alafu pakia ule mzigo wa kiliku alafu ende nao same umeona itajitahidi kwenda lakini kuna vitu vingi vitavunjika huko ndani ndio anayotokea kwenye sound kwamba tunachukua amplifier ni ndogo kwa sababu ya bei. Kwa ina wati 800, wati 1200, lakini naendesha speaker nne. Ambao nakuta sasa ohms zimeenda tofauti na nguvu imeenda tofauti. Kwa tunaishi kwa distortion, tunaishi kwa miruzi. Japokuwa miruzi pia huwa inasababishwa na fundi mitambo. Ya, yeah. miruzi inasababishwa na fundi mitambo kwa sababu miruzi ina kanuni zake. Kuna namna ya kuyawaza matatizo kabla ya tukio. Kwa lazima uyawaze matatizo uyatafute matatizo hafu yaondoe matatizo kabla ya tukio usipo yaondoa hayo matatizo kabla ya tukio wakati wa tukio hutaweza kuyaondoa okay. yeah, utakuna gombana nayo tu unagombana nayo matatizo hafu unagombana na raia wanakuona da ufundi bwana wewe ufundi bwana sababu nini hukupata muda wa kuyaondoa hayo matatizo yeah. tunawasaidiaje sasa hao mafundi mitambo ambao wanatusaidia setting kwa makanisani kwenye matamasha maana wao ndo wanachukua sehemu kubwa sasa hamna kitu kinaenda bila gharama tuandae seminar tu tuandae seminar na sio lazima tuwe majinias sana wa sound no kile ninachofanya mimi kikawa effective kikaleta matokeo mazuri basi ni mueleze nimetumia mbinu gani kwa kuleta matokeo mazuri kwa ili jukwaa la genesis Lazima tulitumie vizuri tuongee nao waweze kukusanya mafundi mitambo wengi iwezekanavyo kila kanisa ili kwamba tuweze kuongea nao na mimi niseme tu kweli sikusanyi watu bure sasa mimi mimi nigarimu pia ningekuwa nauza mahindi ningekuwa mbali ningekuwa nalima mchele ningekuwa mbali 
Kwa kuna muda ambao nimeutoa kwa haya mambo. Ndio maana watu wameyapenda. Kwa hiyo lazima nitumie jukwaa kama jukwaa limekuja sasa hivi, nilitumie waweze kuwaita watu, niweze kuwafundisha. Siku mbili zinatosha. Mafundi wengi wanajua kushika fedha. Wanajua kushika master fedha, wanajua volume ziko wapi. Wengi ambao wanafanya kazi makanisani na kwenye matamasha. Lakini kanuni tu ndo imekuwa shida. Kwa hiyo nikisema siku mbili zinatosha, ni rahisi kukutana nao siku ya kwanza. Waelewe frequency ni nini? Umeelewa? frequency ni nini yani vinavyoongea mimi tayari kuna mlio nje ya mimi ya sound yangu ya kawaida kuna mlio jengo liko natoa na huo mlio una maeneo sasa mimi nitakachofanya hapa naweza nikakuonyesha tu mfano mfupi ambao siku hiyo jeneza ya kutokea jukwaa au mafundi wakaja tuonyeshana tu vitu ambavyo vitatusaidia kabla sijafika mbali hatujapiga sound hujafanya chochote huu ni mlio wa chumba Huu nao uona hapa. Huu. Huu ni mlio wa chumba. Hiyo ni sauti yangu inayoisikia. Ko ili jengo hata nikifunga kachombo humu halitasumbua sana kwa sababu ukiangalia ni kama kumenyooka. Umeelewa? Lakini kuna majengo mengine na shida lazima utakuta kitu kimeinuka fulani hivi. Kwa mfano nikifanya Manake kwenye graphic kwa laiza ile mlionayo hata hapo kwenye mixer au kwenye mixer mimi hiyo kereni hiyo ipiga iko inacheza kwenye 500 hertz not kilohertz Melewa. kwa ni lazima tu tuelewe kwamba kila jambo lina kazi yake sasa kani makanisani kinachosumbua watu wanajitahidi sana kufanya finishing ambazo zinaleta makelele yani mle kwenye jengo Juu kuna bati. Umeelewa? Hiyo kwanza ni snare. Yaani sawa kwa drum. Bati yenyewe tu ni snare. Afu chini inakolezwa na malumalu. Yaani ile malumalu. Ukipiga maji anakurudia. Afu bado pembeni kuna concrete. Yaani kote hamna sound ambako inaweza kanyonywa. Ni shauri kama kuna mchungaji ananisikiliza hapa. Maana kuna wachache wa wachungaji ambao watapata neema kuona hii. Wakati umejenga jengo lako kabla hujaweka lipu ya mwisho hii ni afadhali usiweke lipu, uweke panels. Siku hizi kuna panels ambazo kaziweka, yani zimetengenezwa, inaweza kufanyana na ukuta, lakini vile ni vitambaa ambavyo viko quality, active viko kama blanketi ambavyo vimejengeza. Ukizipanga zile panel, kama vile zile panel za, za wale wanaoimba afu nyuma kuna kuna video kwenye kwenye stage kubwa zile. Asa zile panel unaweza kufanya ukuta wako ukawa panel. Utasikia hiyo noise. Juu nako ukaondoa concrete. Ukatengeneza tu kwa namna fulani ambao zile panels na Utashangaa jengo litapendeza sana itakuwa kama vile <laughs> modeling flani hivi lakini halina mwangu. Kwa hiyo tunahitaji tu ushauri kwa ma, na wachungaji waweze kuelewa wakati tunafanya hivyo. Tofauti na hivyo likiwa na mwangu sana ukiweka chombo mle ndani na funi mitambo anapenda asifiwe. Anajikuta anaharibu kwa sababu kwanza hajui kanuni. Jengo tiari lina kelele. Afu na ona kelele unaweka kelele ya kwako ambayo haija balance kulingana na kelele yomo ndani ya jengo. Sababu kama ina mwangu mkubwa, huna haja ya kuweka chombo ambacho kitapiga kelele kubwa. Nitakiwa chombo ambacho kitaruhusu vitu vitamke vieleweke. Ukisema sasa ni sasa, ta ta imeeleweka. Unaona? Kuna namna ambapo ukishakuwa ni jengo la mwangu, wewe unataka uende nalo. Yaani usi usi ende nalo hivi. Likienda hivi wewe hivi then ile balance tutajikuta sasa watu na watu wakikaa sasa nywele t-shirt nguo na kila kitu nakuta mbalance kwa hiyo nakuta jengo limetulia okay yeah. sawa tuzungumzie sasa kwenye majengo yetu haya ambayo yana kelele kama hizo kwa mtu ambaye anataka kufunga chombo at least kusiwe na hizo kelele nyingi sasa uh, tuchukue labda kanisa lenye watu labda mia mbili tu anaweza kuwa na vitu gani au akatumia njia gani ambazo zinaweza zikamsaidie sasa yani jengo lake ndio hilo hilo lina makelele na sound yanayo anawezaje kufanya kazi at least tukasikia vizuri tukiwa kwenye ibada kama ni watu 200 mm. na mshauri afunge uh, single base mbili vyo vimonitor vitatu lakini vidogo vidogo vya watu kama 400 400 hivi halafu hizi 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 ndogo sana hizi hizi za nani top ziwe ndogo kama watu 500 500 
alafu kuwe na delay nikiongea delay sio delay kama effect kuna mashine ambayo unaweza kufunga speaker hapa mwanzo alafu kufunga speaker pale katikati na pale mwisho hasa zinapita kwenye channel ya kila moja na delay kwa kuna hesabu ya kuhesabu kila mmoja aliye pesa iko ndani kuna hesabu kwenye physics ya namna kugawa hiyo delay umeona ina maana ukishaitengeneza hiyo delay unachofanya unafungua kidogo sana wewe unaenda kukaa kwenye kitu unaisikia speaker unaisikia vizuri unaisikia vizuri ndio umemaliza hakutakuwa na kelele na ule mwangi hautawasumbua lakini kuwe na delay tofauti na delay kiki zitakuwa tatu tukiwa piga kiki napokea nyingine napokea nyingine hiyo ndio shida okay yeah sawa matamasha mengi yamekuwa na usumbufu huo na watu wengi wamekuwa wakizungumza wakilalamika pia kwamba sound haijakaa vizuri labda kuna kitu kilikuwa kisikiki labda mic za backup zilikuwa na changamoto ni kuna kwanga na mambo mengi sana ambayo yanahusishaga sana sauti na mafundi mitambo wengi wamekuwa wakipata lawama kwenye ma, maeneo kama hayo uh, tunali tunaliwekaje hili kwenye event ambayo labda inawahusisha watu elfu moja na kuendelea kuwe na kitu gani afanye nini ili tuangalie na mazingira ya tulionayo wa Tanzania ambao tunaweza tukafanya kitu kizuri pia kuna tatizo kwenye ushirikiano wa mafundi mitambo na waimbaji Unajua ni kwa nini? Stage za wote ambao ni wakubwa sana duniani. Ukiona ile stage na perform pale. Amepoteza muda mrefu sana kuna wiki moja amefanya mazoezi pale pale. Umeona? Sasa ni lazima unajua mimi nitaseti vizuri, nitafanya vizuri. Hiyo ni pre setting. Lakini ni vizuri kungekuwa na wale waimbaji wakawepo nao sasa wakafanya huduma kabla ya huduma sio siku hiyo hata siku ya jana yake ya juzi yake wakafanya huduma kabla ya huduma ndio nasema budget zinatusumbua nakuta jengo lenye umerecord siku hiyo hiyo siku moja uingize chombo siku hiyo hiyo useti siku hiyo hiyo hafu hao wanaokuja kuimba usiambiwe wanakuja wakati MC anaita yani sio wangekuja hata ile saa nne tamasha ni saa 8 wanakuja saa tisa. na wengine ndio wanaingia na magita Unaona? Wakishafanya tu hivyo, hata fundi wewe mzuri vipi? Kwanza ina, inaleta frustration. Itakusumbua kwamba sasa hapa huyu ni nini? Huyu ni nini? Huyu ni. Kwa ile wa balance unakuwa huna. Ni vizuri kuwe na nafasi ya watu kufanyia mazoezi pale ambapo watafanyia tamasha. Na kifanyike kile ambacho watakifanya. Ili yale matatizo yanayotokea yasolviwe kabla ya siku ya tamasha. Okay. Ndivyo mastage makubwa wanavyofanya. Kuweza kusema tunaelekea vizuri sisi mafundi mitambo wa Tanzania kwa sababu sisi tunapigwa gambu shi tu. Tunajitahidi kuseti vyombo mapema, tunaandaa mapema. Lakini wale wimbaji hawaji kwa wakati. Na wakija hata ambaye hajawahi kuja kwenye zoezi lolote mpiga zoro, ndo huyo kaja sasa. Kwa hiyo ndo huyo kaja ndo kebo yake iliyokuja nayo kwanza haifanyi kazi. Hiyo inakuwa ni shida. Kwa maandalizi. Namba 2. Matatizo mengine yanayosababishwa ni vyombo vinaitwa vyombo hafifu. Ndio chombo kimeletwa Huko kiliko tolewa unaambiwa ni kizima. Lakini ukifika unagundua ni kibovu. Frustration nyingine. Na siku ni hiyo hiyo. Ku inabidi ukalete tena kingine ukitafuta ambako hujawaandaa. Inakuwa ni shida. Kwa hiyo unakuta wengine mpaka wanajikuta wanaenda kuchua chombo. Wameibada ibada imeisha kanisani. Ndio wameazima huko. Wanakileta mbio na kiliku kuweka hapo. Kwa hiyo na suggest kwa bajeti yetu ndogo at least siku za maandalizi kuhusu tamasha ziwe tatu. Siku ya kwanza loading na connection. Siku ya pili iwe ni swala setting kwamba sound imesikika waimbaji waje wafanye vitu vyote. Ndio maana mimi napenda ningepata waimbaji ambao watakubali. Wanafika kwanza tutafanya mazoezi tunafanya na monitor kwanza. Wamerizika kabisa iko sawa. Mimi kuku kwangu hakuna shida. Ni master tu. Bas. <laughs> Kuna, kuna kuna changamoto ambayo ulikuwa umeizungumza mwanzoni pale hasa watu ambao wana set vyombo makanisani wengi wanakuwa sio professional wanajuaga tu kuzipandisha hizo za volume mm. tuna mix hapa iko yeah. kwa dakika chache unaweza kumuelezea mtu kwamba hiki kinafanya shughuli gani hiki kiko wapi hiki kinaweza kumsaidia vipi ili huyo ambaye anafanya setting kanisani at least akikutazama hapa Jumapili akaweka mambo yakawa vizuri kidogo kanisani sawa kabisa Unajua mtu akiona hivi anaweza kafikia kwamba ah kanini kale si kadogo mixer zote zote kanuni yake ni hii tofauti yake tu kwamba kama hii ni analog kwenye digital utajifunza namna ya kuingia kwani kwenye sims tumetumia maanalogi bwana kuna yale mpaka ukishika hivi yani nakupita kichwa yani 
yote lakini zipo zipo fikizi simu za touch mfumo ni ule ule tofauti tu ni kama natumia video ile kushika na damu ile nini nafanya nini kwa kila kitu kina kanuni hapa tuna vitu vitatu tuna hii inaitwa gain hizi hapa hapa juu kabisa hapa tuna hii inaitwa graphic eq equalize au parametric hizi za viduchi duchi hivi ni, ni parametric graphic equalizer ni ile ambayo imekaa kama nini kama zebra na hiyo na ile imekaa hivi ambayo inaikuwa katikati kupeleka kwenye kutoka kwenye mixer outboard inaenda au nje ya mixer kupeleka kwenye graphic equalizer kwa ajili ya system nzima kutoka kwenye graphic equalizer inaenda kwenye crossover crossover amplifier amplifier speaker tunaenda kwenye hii ni pan ni pan ni swala kama vile masikio yangu tu ilie kushoto peke yake au kulia peke yake au ilie kote ndio maana mtu akiweka earphone anasikia mziki hapa kwa sababu inalia left na right ko ambayo sasa ndo inaitwa nini stereo lakini wabongo wegi ukisikia amekwambia huu mziki hauna stereo kabisa ujue maana yake umefuba hauna sasa unaona tofauti za terminology eh stereo maana yake ni sikio la kushoto na kulia kama huna moja we ni mono ko mono maana yake sina kitu kimoja stereo nina vyote kwa balance iko vizuri. Japokuwa wengi 90% au 80% tuna seti mono kwa Tanzania kwa sababu ya nini? Budget. Usisahau mtumishi tunarudi hapa kwa budget. Hii hapa ni fedha ambayo kwenye mixer kubwa ni ile unayofanya hivi. Zile zimekaa kama vile una, unasukuma nini? Unasukuma kitu kama wale wanaosaga unga wale wa kijijini. Ile ni fedha. Huku ndo kuna master fedha ambao ni zile mbili zinakuwa za kupeleka hivi. Mm. Wale wa maredioni na nyenye na nyenye mnazo waga mnazitumia sana. Sasa ufunguo mkubwa wa hii mixer ni hii input. Hii input ni kwenye hii. Hii hapa ndo tunaita cock. Big cock, bomba kubwa. Bomba kubwa ambalo ufunguliaji yako wa maji ukifungua yakienda kwa uhuru huku yatapita kwa uhuru na huku itapita kwa uhuru unaona taa zitaonyesha hapa hapa kwenye zero ndipo tunaposetia katikati au unit umeona sasa unapofungua hii lazima ufungue uhakikishe kwamba hizi taa ziko hapa katikati sikifungua hapa katikati maana yake itaenda vizuri kwenye equalizer kwenye crossover kwenye amplifier na kwenye speaker mimi nikueleze kweli mimi kiki zangu waga naweka mpaka kwenye Twitter. Na kuanzia 2012-2014 mpaka leo sijawahi kubomoa Twitter. Lakini kuna watu hawaweki kwenye Twitter lakini kwa hizo hizo sauti pekee hizo kwenye speaker wanaua Twitter. Hapo ndo utanielewa maana yake ni kwamba mimi ninaruhusu kiwango cha sauti kiende kilichoruhusiwa juu na chini kiende kilichoruhusiwa chini ambacho ndo hizo frequency. Umeona? Kwa kama ni low iende kwenye low yake. Hai iende kwenye. Kwa kama ni kiki nikiipiga kule juu na iruhusu inaenda karatasi ambayo inaleta nini? Matamshi. Umeona? Kwa hiyo ukiruhusu kiwango kizuri hivi, huku utaweza kuwa na nguvu ya kubalansi vizuri. Hii hapa itakuruhusu kuongeza au kupunguza. Hii hapa yenyewe ni vizuri iwe hapa kwenye unit ambayo inaruhusu vizuri nguvu ya kwenda kwenye ukikosea hapa Maiko utakosea na hapa, utakosea na hapa, utakosea na hapa. Hizi mvua hizi zinavyoendelea hii maana hii ni mito inapeleka kwenye bahari. Umeona? Kwa hii njia ambayo ni, 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 ni njia mbili kubwa zitazidiwa ndio inaitwa utajikuta unaweka kwenye peak mziki una distort amplifier zinaunguchemka zinaungua na speaker nayo zinaungua hivyo hivyo. Kwa kanuni yake ni simple tu. Kuna input ni lazima iwe balanced. Uhakikisha kwamba iko katikati 0 dB. Halafu na hapa uhakikisha kwamba imbalance umesikia vizuri, imeruhusu ili 0 dB iwe 0 dB. Then kule itatoka vizuri na utaweza kuseti music vizuri. Halafu napo balance kwa namna hiyo ni mwisho wa matatizo ya miruzi. Mizuri mingine inasababishwa na kutokuruhusu vizuri huko. Sawa, so, wakati tunamalizia, yeah. una kitu gani cha kuzungumza viwe viwili kwanza? Kwa, 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 kwa watu wanaoandaa events kwa sababu wao muandaji ndio analeta hivyo vitu 
aangalie nini kitu gani cha msingi sana cha kukiangalia alafu mwisho itakuwa ni kwa wachungaji pia kwa sababu tukiacha events ibada huwa zinafanyika kila Jumapili na watu wanaenda wengi wanakuwa disappointed kwa sababu wanafika makanisani vyombo vinakuwa havina ushirikiano yani mtu akae vizuri akasikiliza vizuri kuna vitu gani vya kuzungumza kwa ajili ya haya mambo mawili uh, nianza na kwanza uh, wakutane na funi mitambo unataka kufanya tamasha kutana na funi mitambo andika unataka kufanya nini andika mahitaji yako unataka iweje unafikiria kukusanya watu wangapi chini watu wangapi juu watu wangapi halafu naye akuandikie vitakavyotakiwa hakisha kuandikia vitakavyotakiwa usimuandikie usimpelekee huo utaratibu ndani wewe mwezi unaofaya tamasha make sure kuna miezi sita mbele au mitatu mbele halafu utapewa bajeti yake halafu wewe ukazitafuta hizo hela ukusanye hivyo vitu umeelewa ukishakusanya hela hivyo vitu tamasha yako litafanyika vizuri kwa sababu vifaa vyote vitakuwa vipo tofauti na hivyo ndio ile itakuwa tunaitana kwa tamasha unafika kwanza tamzigo wenye mziki wenye hujaingia ndani ya jengo hilo ni kosa la kwanza kwa hiyo vingine vitakavyosetiwa mfundi anaweza kawa mzuri lakini ushirikiano wa yeye na huyu ambaye anafaa tukio ukawa sio mzuri kulingana nini anayefaa tukio ametamani kufaa tamasha hajajiandaa hiyo ni shida moja wapo niende kwa upande wa maganisani uh, maganisani mimi naweza kusema maganisani ni rahisi kuseti ni rahisi kuseti kabisa sababu tatizo la kanisani kubwa ni wacheche sahihi ambao vyombo vitoshi wengi vyombo vya kawa vinatosha lakini havina yani havina balance tu hiyo ndio tatizo unaweza kukuta ugali ni mkubwa kuliko mboga au mboga ni, ni nyingi lakini mara nyingi mboga sio nyingi kuliko mboga kuliko ugali ugali ndio mkubwa kuliko mboga kwa hiyo niseme hivi vyombo vya kawa lakini fundi mitambo anahitaji tu kufundishwa wengi hawajafundishwa hawajui hizo kanuni na wengi wamejua ufundi mitambo kupitia mtu fulani na huyo mtu fulani anategemea alijifunza wapi? Sasa mfano mimi Dar es Salaam wengi mafundi mitambo liko kimfata ukimzigo ukimsumbua sana na kuambia wewe 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 kunifikia mimi mazingira yangu mazingira yangu nimepita mbali wewe mimi mpaka nimekutana na fundi mitambo watanga pepeta sasa tuanga pepeta mimi nikienda nikipita tu nje pale Mango Garden nikisikiliza yule mziki unaopigwa najua huko ndani watu hawako salama sababu kiki yenyewe tu utaisikia kama iko kwenye gunia unaisikia bu 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 Abu mtu anaongea unasikia distortion kama vile mtu zile ndio lilo za zamani unakuta mtu umefunga na ironi ndio tu anaaliza ndio unasikia hiyo Sasa ni tofauti sasa mziki unaathiri akili mziki unaathiri aliyezoea makelele haelewi kwamba kuna mziki leo tulia Sasa kumbadilisha kutoka kwenye huo iwe na utulivu ni lazima tukae naye lazima tu tukae naye halafu ingie imani yaamini kwamba itakaa vizuri hiyo ni moja Lakini kitu cha pili Mazingira ya mafuni mitambo wengi uh, kuna wengine akishajijua ni funi mitambo hapendi challenge. Hapendi kwamba funi mitambo akimsaidia kitu fulani ata, ataona kama vile jamaa ataona, amepata ujiko sana. Hiyo ni kosa. Tunaishi kwa kujifunza. Mimi leo sinapiga besi. Anaweza kaja mpiga besi mdogo lakini akapiga kitu kika challenge kwangu. Lakini kikanifanya na mimi nikifikiria nikifanyie kazi. Nikasonga mbele. Kwa ni hivyo tu yani. Ndio maana leo mtoto mdogo anakuwa tajiri na mtu mkuu aikaa muda mrefu maskini. Yeah. Sawa, so, mimi nakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuja kulitumia jukwaa hili la The Fire kuzungumza na watazamaji wetu ambao ni matumaini yangu yamejifunza vitu vingi sana kuhusiana na swala so lazima la kuseti chombo. Asante uh, sana, lakini mimi niwakumbushe tu. Mimi bado nitagandana na The Fire. Kwa kwa wana wito na mimi na mimi ndio na wito nao. Tufanye utaratibu wa kukusanya mafuni mitambo Arusha kwanza. Hapo baadaye tufikirie kwenda mikoa mingine. Tutaongea nao vizuri, wako vizuri. Kwa tutafanya tu vizuri. Okay. Yeah. Ili kwamba watu waweze kujua wengi. Mimi hata ningesema ni wewe fundi mitambo peke yangu. Kuna siku nilitakiwa na makanisa matatu. Utaenda kuyatumikia yote matatu? Hapana. Kwa huo ni roho ya uchoyo. Kwa lazima wengine wapate ili kila mahali huduma iende vizuri. Mtazamaji ni sema asante sana kwa kutenga muda wako na kututazama kupitia YouTube channel yetu ya Genesis Promotions. Jinsi ya kuipata Genesis ni kama ambavyo nimekuambia usiandike Genesis ya S, tumia ile ya C, alafu nenda pale ka subscribe utaendelea kupata notification ya kila kitu ambacho tutakuwa tukikuwekea hapa. Tukutane tena wakati mwingine mimi ndo Jofu Mulenga. Asante kwa kututazama. Nifundishe, Nikachanganywa na sauti zingine